the best gadgets at unimaginable prices. Check out Kratos website, Flipkart, Amazon or visit any Satya Vasantanko store nearby to buy Kratos products. Visit India's first walkthrough tunnel aquarium, VGP Marine Kingdom today. அந்த குழந்தையோட மரணம் பெண்ணுக்கு தள்ளப்பட்டு ஐந்து நாட்கள் பொருத்து நிகழ்ந்த வன்முறை வந்து பேசப்படும் பொருளாகி இருக்கிறது அரசாங்கமாகட்டும் ஊடகங்களாகட்டும் அந்த வயலன்ஸை பற்றி தான் அதிகமாக கவலைப்படுகிறோமே ஒழிய அந்த குழந்தைய பற்றி யாருமே கவலைப்படல அதுவும் வந்து இன்னொரு பாருங்க அந்த ஸ்கூல் வந்து லைசன்ஸே இல்லாமல் ஹாஸ்டலில் நடத்தியிருக்கோம் ஹாஸ்டல்ன்றது ஸ்கூல்லேருந்து பில்டிங்கே தனியாக இருக்கணும் ஒரு கேம்பஸ்க்குள்ளே இருந்தாலும் கீழே கிளாஸாக மேலே ஹாஸ்டலாம் அப்பட்டமான விதிமீறல் மாணவ மாணவிகள் படிக்கக்கூடிய அந்த பள்ளியில் வந்து அந்த பதின் பருவத்தில் விடலை பருவத்தில் டீனேஜில் காதல் வயப்படுவது என்பது ரொம்ப சாதாரணமானது அந்த குழந்தைங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுத்து அதை படிக்க வைக்கணும் மாறாக அந்த அவங்கள கூப்பிட்டு வந்து இரும்பு தடியாலையும் பைப்பாலையும் கட்டையாலையும் அடிக்கிறது ஃபிசிக்கல் டார்ச்சர் பண்ணுற மாதிரியான கேவலமான கொடூரமான காரியங்களை அந்த நிர்வாகம் பண்ணியிருக்கு அந்த பள்ளிக்கு அந்த பள்ளி தாளாளருக்கு அந்த பள்ளியோட நிறுவனருக்கு அந்த பள்ளியோட செயலாளர் அந்த அம்மா ஏதோ ஒரு டிவிலெல்லாம் பேசி வந்து பார்த்துறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சமாவது மனசாட்சி ஈவு இறக்கம் இருந்ததுன்னா பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்துக்கு பாதிக்கப்பட்ட குழந்த சார்பாக தானங்க அவங்க இருந்திருக்கணும் குழந்த செத்து போச்சுங்க ஒரு உயிருங்க நீ உன் பில்டிங்கை எரிக்கிறான் ஐம்பது பஸ்ஸை கொளுத்துறான்னா நாளைக்கு ஐநூறு பஸ்ஸை வாங்கிக்கலாம் ஐம்பது ஸ்கூலை கட்டிக்கலாம் மாறா நீ எதுக்க நின்று பேசுகிற மனிதாபிமானம் இல்லாதவர்கள் புத்தி இல்லாதவர்கள் பாக்ஸ்கோ சட்டத்தை பற்றிய குறைந்தபட்ச அறிவு இல்லாதவர்கள் தான் அந்த குழந்தையின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை பற்றி இப்படி பேசுவார்கள் உங்க வீட்டில் ஒரு குழந்தை செத்து இருந்தா பேசுவீங்களா நீங்க பத்திரிகையாளர்களா இருக்கலாம் அரசியல் விமர்சகர்களா இருக்கலாம் போலீஸ்காரனா இருக்கலாம் இந்த டைமென்ஷன்ல சோசியல் மீடியாலையும் மீடியாலையும் டிபேட்ஸ் நடக்கிறத நீங்க அலோவ் பண்ணுவீங்களா அலோவ் பண்ண மாட்டீங்களா உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு நேர்காணலில் நம்மோடு இருக்கக்கூடியவர் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு மணி அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் கள்ளக்குறிச்சியில் நடந்த ஒரு மாணவியினுடைய உயிரிழப்பு ஒரு தனியார் பள்ளியில் மாணவியினுடைய உயிரிழப்பு அதை தொடர்ந்து ஒரு கலவரம் கூட அங்கே நடந்திருக்கு நான்கு நாள் மக்கள் போராட்டத்துக்கு பிறகு அது தொடர்பாக பல்வேறு கதைகள் பல்வேறு விமர்சனங்கள் பல்வேறு கருத்துக்கள் உள்ளா வந்துட்டு இருந்துச்சு அந்த நேரத்தில் உங்களுடைய கருத்துக்களையும் பார்த்துருந்தோம் அதே நேரத்தில் நேற்று கௌதம சன்னாவும் ஒரு கருத்துக்களை முன் வச்சுருந்தார் எல்லாம் பல்வேறு விதங்களாக இருக்குது இதில் மக்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு கோபமாக இருக்காங்க அல்லது என்ன மாதிரியான பிரச்சனை நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறதையெல்லாம் பேசுகிறதுக்கு அல்லது அதில் ஏன் இவ்வளோ தூரம் வந்து மக்கள் இறங்கினாங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கெல்லாம் நம்ம தேட வேண்டிய அவசியம் இருக்குது இந்த இடத்துல கௌதம சன்னா குறிப்பிட்டிருந்தது கூட பள்ளி நிர்வாகத்தின் மேலே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை ஏன் சரியாக விசாரணைக்கே உட்படுத்தலை அல்லது ஃபேவராக ஒரு வேலை இருக்காங்களோங்கிற கேள்வி எல்லாம் கூட உள்ளது உங்களுடைய பார்வை என்ன சார் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய கௌதம் சொன்னால் அவரோட பேட்டியோட சுருக்கத்தை சாராம்சத்தை நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் போராட்டம் தொடங்கிருச்சு மக்கள் வந்து இந்த பொண்ணு இறந்ததுக்கு பிறகு போராடிட்டு இருக்கிறாங்க உறவினர்கள்லாம் நியாயம் கேட்டுட்டு இருக்காங்க போராடிட்டு இருக்காங்க அந்த நேரத்தில் இவர் டெல்லி பயணம் செஞ்சுருந்தார் அந்த பள்ளியினுடைய ஓனர் வந்து டெல்லி பயணம் செஞ்சுருந்தார் அவருடைய மகன் தம்பி குறித்து ஏன் விசாரிக்கலை இந்த பள்ளியில் ஒரு இரவு பார்ட்டி நடந்ததாக வேறு சொல்கிறாங்க அதை பற்றியெல்லாம் ஏன் விசாரிக்கலை இப்படிங்கிற கண்ணோட்டங்களையெல்லாம் அவர் கேள்வியாக எழுப்பியிருந்தார் இல்லை இதை வந்து போலீஸ் கண்டிப்பாக விசாரிப்பாங்க ஆல்ரெடி விசாரிச்சுட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் நான் கொடுத்த பேட்டியை பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன் மீடியா இதை எழுதலைன்றது தான் நம்ம பேசின பேச்சு போலீஸ் கண்டிப்பாக இதை விசாரிப்பாங்க அதாவது நான் வேறு ஒரு பேட்டியில் சொன்ன மாதிரி வந்து மூன்று முக்கியமான நபர்களை வந்து மீடியா ஏன் பேட்டி எடுத்து போடலை ஒன்று அந்த குழந்தை அப் டு எயிட்டீன் இயர்ஸ் இட்ஸ் அ சைல்டு பதினெட்டு வயது நிரம்பாத ஒரு பதினேழு வயது குழந்தை அது மாடிலேருந்து விழுந்து தற்கொலை பண்ணிச்சுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதை மொதல் முதல் அந்த சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த வாட்ச்மேன்னு சொல்கிறாங்க அவரை அந்த குழந்தைய வந்து மருத்துவ சிகிச்சைக்காக வேனில் ஆம்புலன்ஸில் கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனை கொண்டு போன வேன் டிரைவர் மூணாவது அந்த குழந்தைய மருத்துவமனையில் ரிசீவ் பண்ண டாக்டர்ஸு நர்ஸஸ்ஸு பேராமெடிக்கல் ஸ்டாஃப் குறிப்பாக டியூட்டி டாக்டர் யார் இந்த மூணு பேரை மீடியா ஏன் பேட்டி எடுத்து அவங்க வேர்ஷனை போடலைன்றது தான் என்னோடய பேட்டியோட சாராம்சம் நண்பர் கௌதம் சன்னா அவர்கள் வந்து ஒரு தொலைக்காட்சியில் பேசும்பொழுது அங்கே சில சம்பவங்கள் நடந்ததெல்லாம் அவர் சொல்கிறாரு அது எந்த அளவு உண்மை போய் நமக்கு தெரியாது அதை ஒதுக்க தழுவ முடியாது முழுவதும் ஏற்றுக்க முடியாது அதை பற்றி ஏன் விசாரிக்கலன்றார் அவர் அதை பற்றி கண்டிப்பாக போலீஸ் விசாரிச்சுட்டு இருக்கோம் இப்போ நான் சொன்ன அந்த சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த முதல்ல பார்த்த வாட்ச்மேன்
அந்த அடிப்படையில் தான் வந்து அவங்க கேஸை பில்டப் பண்ண முடியும் சார்ஜ்ஷீட் ஃபைல் பண்ணி கோர்ட்டில் ட்ரையல் நடத்தும்போது முதல்ல ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீன்னு யார் வருவாங்கன்னா இவங்கெல்லாம் தான் வருவாங்க அதனால் போலீஸ் அதை கரெக்டாக செய்வாங்க செஞ்சிட்ருப்பாங்க இப்போயும் அதெல்ல பிரச்சனை மீடியா ஏன் அதை பேசலன்றது தான் பிரச்சனை யுவர் ஃபோக்கஸ் ஷுட் பி ஆன் மீடியா இப்போ நண்பர் கௌதம் சன்னா அவர்கள் வந்து ஏன் இதை பற்றி விசாரிக்கலன்றாரு வித் ஆல் டியூ ரெஸ்பெக்ட் டு ஹிம் நான் அவரோட பேட்டியை பார்க்கல பட் அவர் வந்து ஏன் விசாரிக்கலன்னு கேட்குற கேள்வி சரியான கேள்வி அனுப்பப்படலை போலீஸ் விசாரிச்சுட்ருக்கோம் அதை நமக்கு உடனே போலீஸ் சொல்ல மாட்டாங்க சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன் ஊடகங்கள் இதை பற்றி பேசக்கூடிய ஊடகங்கள் ஏன் இதை பற்றி இவங்க மூணு பேரை பிடிக்கல இது வரைக்கும் இவங்ககிட்ட பேட்டி எடுக்க முயற்சி பண்ணலன்றது தான் நம்ம கேட்க வேண்டிய கேள்வி ஏன்னா அதில் தான் உண்மையான உண்மையில் என்ன நடந்தது என்பதற்கான அந்த இப்போ தொடக்கப்புள்ளி அதுலேருந்து தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா இப்போ என்ன பிரச்சனை அந்த குழந்தையோட மரணம் பெண்ணுக்கு தள்ளப்பட்டு ஐந்து நாட்கள் பொருந்து நிகழ்ந்த வன்முறை வந்து பேசப்படு பொருளாகி இருக்கிறது அரசாங்கமாகட்டும் ஊடகங்களாகட்டும் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஈவன் ஜுடிஷரி அந்த வயலன்ஸை பற்றி தான் அதிகமாக கவலைப்படுகிறோமே ஒழிய அந்த குழந்தைய பற்றி யாருமே கவலைப்படலை அதிகப்படியாக கவலைப்பட்டிருக்க வேண்டியது அந்த குழந்தையோட மரணம் அதிர்ஷ்டவசமாக வயலன்ஸில் வந்து லைஃப் லாஸ் இல்லை வயலன்ஸை யாரும் நியாயப்படுத்தலை ஆனால் அந்த வன்முறையில் வந்து பேருந்துகள் குளுத்தப்பட்டன வாகனங்கள் குளுத்தப்பட்டன பள்ளி க கட்டிடம் வந்து முழுவதுமாக சிதிலமாக்கப்பட்டிருக்கிறது அங்கே இனிமேல் கிளாஸ் எடுக்கிறதுலாம் முடியாத காரியம் வாழ்வதற்கு தகுதியற்ற கட்டிடமாக அது மாறிவிட்டதுன்னு அந்த கள்ளக்குறிச்சி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபயர் ஆஃபீஸர் வந்து சொன்னதாக டைம்ஸ் ஆஃப் இண்டியா ஒரு ரிப்போர்ட்டை போட்டிருக்குது பில்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்து தீக்கிரையாகி அந்த பில்டிங்கோட ஸ்ட்ரக்சரே வந்து சிதிலம் அடைந்திருக்கிறது அங்கே உள்ளே போகிறதே வந்து ஆபத்தானது நிச்சயமாக வந்து அரசு டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதை அலோவ் பண்ணாது ஏன்னா கட்டடம் இடிஞ்சு விழுந்துன்னா என்ன ஆகும் அதனால் வந்து அந்த லெவலுக்கு அங்கே மோசமடைந்த வன் மோசமான ஒரு வன்முறை நிகழ்ந்திருக்கிறது பட் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிரிழப்புகள் அந்த வன்முறையில் இல்லை ஆனால் நம்முடைய இப்போ பொதுவெளியில் வந்து அஞ்சு மணி நேரம் நடைபெற்ற அந்த வயலன்ஸை லைவ் டெலிகாஸ்ட்டாக தொலைக்காட்சியில் பார்த்ததோட விளைவு வன்முறையாக தான் தூக்கி வச்சு பேசுகிறமே ஒழிய மரணத்தை இந்த குழந்தையோட மரணத்தை அது ஒரு கொலை தற்கொலையாக இருந்தாலும் அது தூண்டப்பட்ட கொ கொலை என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் எவ்ரி எவ்ரி சூசைட் இஸ் அ மர்டர் ஆக்சுவலி யாரோ ஒருவதற்கு காரணமாக இருந்திருக்கிறான் அதுவும் இந்த குழந்தை வந்து சந்தோஷமாக வந்துட்டு போன குழந்தை ஞாயிற்றுக்கிழமை வேறு எழுதில் வீட்டுக்கு வரேன்னு அவங்க அம்மா அப்பா அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு போன குழந்தை இறந்து போயிருக்குதுன்னா நிச்சயமாக வந்து அது வந்து அது தற்கொலை என்று ஏற்றுக்கொள்வது கடினமானது அந்த குழந்தையோட நியாயத்தை அந்த க அந்த அந்த கலெக்டர்கிட்ட போய் அந்த அம்மா வந்து புதன்கிழமை அந்த குழந்தை இறந்து போகுது இந்த வயலன்ஸ் வியாழக்கிழமை நடந்திருந்தனா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அஞ்சு நாள் பொறுத்து வயலன்ஸ் நடக்குதுன்னா உசுப்பி உசுப்பி விடப்பட்ட வயலன்ஸ் அது சோஷியல் மீடியாவில் பில்டப் பண்ணி வாக்ஸ்டாப் குரூப்ஸை கிரியேட் பண்ணி நடந்த வன்முறை பதிமூணாம் தேதி அந்த குழந்தை இறந்த உடனே அந்த அம்மா கலெக்டர்கிட்ட போய் சொல்கிறாங்க கலெக்டர் நடவடிக்கை எடுக்கல அப்பயே வந்து கலெக்டரும் எஸ்பியும் மாவட்ட கல்வி அதிகாரியும் ரெவன்யூ டிஃபா ரெவன்யூ அஃபிஷியல்ஸும் உள்ளே போய் ஒரு மூணு மணி நேரம் விசாரணை பண்ணி ஒரு நாலு பேரில் என்கொயரி கூப்பிட்டு போயிருந்தா அரஸ்ட் கூட இல்லை டீட்டெயின் பண்ணியிருந்தா கூட இந்த வன்முறை நடந்திருக்காது நாங்கள் நடவடிக்கை எடுத்தோம் என்ற தோற்றத்தை மக்கள்கிட்ட அங்கே ஏற்படுத்தியிருந்தா இது எதையுமே மாவட்ட நிர்வாகம் செய்யாத அது விளைவு பள்ளிக்கல்வித்துறை தூங்கி கொண்டிருந்ததன் விளைவு இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய வன்முறை நடந்திருக்கு ஏற்கனவே அந்த பள்ளியில் வந்து இதே மாதிரி வந்து சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆறு மாணவிகள் இறந்ததாக சில தகவல்கள் வருகின்றன ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு டிசம்பர் மாதம் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வந்து அந்த பள்ளிக்கு எதிராக ஒரு பெரிய போராட்டத்தை நடந்து நடத்தி அந்த பேம்ப்லெட்ஸ்லாம் இன்னமும் இருக்குது ஆண்களும் ஆ மாணவ மாணவிகள் படிக்கக்கூடிய அந்த பள்ளியில் வந்து அந்த பதின் பருவத்தில் விடலை பருவத்தில் டீனேஜில் காதல் வயப்படுவது என்பது ரொம்ப சாதாரணமானது அந்த குழந்தைங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுத்து அதை படிக்க வைக்கணும் மாறாக அந்த மாதிரி ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணுக்கு கதை கடிதம் எழுதினாலோ ஒரு பொண்ணு ஒரு பையனுக்கு கடிதம் எழுதினாலோ பேசினாலோ அவங்கள கூப்பிட்டு வந்து இரும்பு தடியாலையும் பைப்பாலையும் கட்டையாலையும் அடிக்கிறது ஃபிசிக்கல் டார்ச்சர் பண்ணுற மாதிரியான கேவலமான கொடூரமான காரியங்களும் அதை நிர்வாகம் பண்ணியிருக்கு இதை எதிர்த்து தான் அந்த ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடந்திருக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறைன்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கு ஒரு அமைச்சர் இருக்கார் அந்த அமைச்சரும் அந்த அந்த அவருடைய டிபார்ட்மெண்ட்டும் தூங்கியதன் விளைவு தான் இந்த வன்முறை ஏற்கனவே ஸ்டாலின் கவர்மெண்ட் வந்த பிறகு பள்ளிகளில் ஒரு பிரச்சனை கண்டினியூஸாக பிரச்சனை வர ஆரம்பிச்சிருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த டெண்டென்சி வந்து இதுக்கு முன்னால் அந்த கவர்மெண்ட்டில் கிடையாது பத்மா சசாத்ரி ஸ்கூலில் வந்தது அதுக்கு பிறகு மூணு நாலு பள்ளிகளில் வந்தது இவங்க வந்து ப டார்ச்சர் பண்ணாங்க செக்ஸ்
இத்தனை பேர் இங்கே வந்து உடனே மாவட்ட கல்வித்துறை அது எஸ்பி கூட இல்லை ஒரு டிஎஸ்பி அல்லது டெப்டி கலெக்டர் அல்லது கலெக்டரோட பிஏ அவர் தான் விசாரணை அதிகாரி போவார் அவர் பள்ளிக்கல்வித்துறையை சேர்ந்த அதிகாரிகள் பேரண்ட் டீச்சர் அசோசியேஷன் அதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும் இவங்கெல்லாம் போயிருந்தாங்கன்னா நாலு பேர் என்கொயரி கூப்பிட்டு போயிருந்தாங்கன்னா ரெண்டு பேர் அதில் டீட்டெயின் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஒருத்தரை ரிமாண்டு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கூட இந்த டென்ஷன் வந்திருக்காரு மாறா ஒன்றுமே செய்யாதோட விளைவு அஞ்சு நாள் பொறுத்து இது நடக்குது என்ன நடந்ததுன்னு நம்ம பேரலல் மீடியா ட்ரையல் நடத்த முடியாது நடக்கக்கூடாது நான் நடத்த மாட்டேன் ஆனால் நான் வந்து ஒரு ஜேர்னலிஸ்டாக என்னுடைய முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் அனுபவத்தில் ரொம்ப வினோதமாக பார்க்குறது என்னென்னா மீடியாவோட ரோல் இந்த விஷயத்தில் ரொம்ப அன்ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்குது அது வாண்டடாக பண்ணாங்களா அல்லது ஏதாவது வந்து இப்போ வந்து மீடியாவோட ஃபங்க்ஷனிங்கே வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து வித்தியாசமானதாக ஆகிப்போச்சு ட்ரெடிஷ்னல் இப்போ ஃபங்க்ஷனிங் எதுவுமே பல்லது வந்து இல்லாமல் போயிடுச்சு காஸ்ட் கட்டிங்கிற பேரில் நடந்த விஷயங்கள் ரெண்டாவது காஸ்ட் கட்டிங் இல்லாட்டியும் கூட வந்து தன்னோட கோர் கேரக்டரை மீடியா இழந்துகிட்டு இருக்குது நிறைய பேர் மீடியான்னு இன்றைக்கி வராங்க வந்துட்டாங்க சோஷியல் மீடியா வந்த பிறகு நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க அது நல்லது சந்தோஷமானது டெக்னாலஜியோட க்ரோத் வந்து ஃப்ளோ ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து டெமோக்ரட்டைஸ் பண்ணியிருக்கு சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி அதற்காக நாம் தொழில்நுட்பத்துக்கு நன்றி சொல்லுவோம் நம்ம ஆளுங்க ஆயிரம் பேருக்கு பத்தாயிரம் பேருக்கு வேலை கிடைக்குது ஆனால் நம்மோட தொழில் தர்மத்தை நம்ம கடைபிடிச்சோமா நம்மளுடைய தொழில் திறமைகளை காட்டணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பதில் நோன்னு வருது இப்போ இந்த விஷயம் நடந்த உடனே என்ன பண்ணியிருக்கணும் நான் என் அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் கடந்த காலங்களில் இந்த மாதிரி செய்திகளை சேகரித்தோன்ற சொல் முறையில் சொல்கிறேன் என்னை விட மூத்தவர்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த துறையில் இருப்பவர்கள் பணியில் இருப்பவர்கள் ஓய்வு பெற்றவர்கள் அல்லது என்னுடைய சகாக்கள் எனக்கு எனக்கு பிறகு ஃபீல்டுக்கு வந்த என்னுடைய நண்பர்கள் நான் சொல்வதை ஒப்புக்கொள்வார்கள் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் பேசிக்காக செய்ய வேண்டிய சில விஷயங்களை இந்த விஷயத்தில் மீடியா செய்ய தவறிவிட்டது என்ன பண்ணியிருக்கணும் இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்குது புதன்கிழமை வியாழக்கிழமையை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும் அல்லது குறைஞ்சபட்சம் ஞாயிற்றுக்கிழமை வன்முறை வெடிச்சோன்னு என்ன பண்ணியிருக்கணும் வியாழக்கிழமையாக பண்ணியிருக்கணும் அடுத்த நாள் அல்லது குறைஞ்சபட்சம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் யார் அந்த குழந்தையோட உடலை முதல்ல பார்த்தா அந்த குழந்தை விழும்போது என்ன சத்தம் கேட்டுது அந்த குழந்தையோட அந்த அது விழுந்தும்போது அந்த சம்பவத்தை பார்த்த வாட்ச்மேன் அந்த டிரைவர் அந்த டியூட்டி டாக்டர் மூணு பேரும் இன்ட்ரிவியூ பண்ணியிருக்கணும் அவங்கள தேடி இருக்கணும் அதில் வந்து அந்த வாட்ச்மேனும் அந்த டிரைவரும் கூட தனியார் துறை சார்ந்தவர்கள் அவங்கள யாரும் மறைச்சி வச்சுருந்தாங்கன்னா அதுவே நமக்கு பெரிய நியூஸ் ஏன் அவங்க ஓடுறாங்க டியூட்டி டாக்டர் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவம் அவர் ஓட மாட்டார் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அவங்க பேசியிருப்பாங்க யாராவது ஒருத்தர் அல்லது மூவருமே பேச மறுக்கிறார்கள்னா அதுவே பெரிய நியூஸ் கண்டிப்பாக யாராவது பேசுவாங்க அல்லது அவர்களை சார்ந்தவர்கள் பேசுவாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு அந்த வாட்ச்மேனை பிடிக்கிறீங்க அவர் பயந்து ஓடுறாரு பேசாமல் வாட்ச்மேனோட உறவினரை பிடிக்கிறீங்க யாராவது ஒரு உறவினர் பேசுவோம் ஆமாம் அன்னைக்கு அவன் ரொம்ப டென்ஷனாக இருந்தான் அன்றைக்கி காலையில் வந்ததுலேருந்து ஒரு மாதிரி மூடில் இருந்தான் சில வார்த்தைகளை அப்போ விட்டுருவார் அந்த மாதிரி அந்த வேன் டிரைவரை பிடிக்கும்போது அவர் சொல்வார் இப்படி இப்படிலாம் நடந்தது அல்லது அவர் சொல்ல மறந்தால் அவருடைய மனைவி அவருடைய மக்கள் அவருடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் அல்லது அவருடைய நெருக்கமான அவருடைய ஒரு நண்பர்கள் உறவினர்கள் அன்றைக்கி அவன் ரொம்ப டென்ஷனாக இருந்தான் என்னைக்குமே பிடிக்காத அவனை பிடிச்சிட்டு வந்தான் மனசாட்சி இல்லாமல் நடந்துக்கிறாங்கன்னா ஒரு வார்த்தை விடுவாங்க அதே மாதிரி டியூட்டி டாக்டரை பிடிச்சிங்கன்னா அவர் வந்து ப்ராட் டெட்னு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாங்க குழந்தைய வந்து இறந்து தான் கொண்டு வந்தாங்க அந்த டாக்டர் வந்து பேசலாம் பேசாமலும் இருக்கலாம் அந்த அந்த டியூட்டின் டாக்டர்னால் அங்கே ஸ்பாட்டில் இருந்த நர்ஸு வாட் பாய் பேராமெடிக்கல் ஸ்டாஃப் யாராவது ஒருத்தர் பேசுவாங்க அல்லது அவங்கள சார்ந்தவங்க பேசுவாங்க இந்த பேட்டர்னில் தான் மீடியா ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் பண்ணோம் அதாவது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த மரண மரணம் நிகழ்ந்த புதன்கிழமையே இதை ஆரம்பிச்சுருக்கணும் வியாழக்கிழமை பண்ணியிருக்கணும் கோட்டை விட்டிங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை வயலன்ஸ் நடந்த பிறகாவது நீங்கள் பண்ணியிருக்கணும் விட்டிங்க இப்போ தெளிவாக தெரியுது பேட்டர்னு அந்த மரணத்தை அந்த குழந்தையோட மரணத்தை இயற்கைக்கு மாறான வாழ வேண்டிய ம வயதில் மாண்டு போன அந்த குழந்தையோட அந்த மரணத்துலேருந்து விஷயத்தை சிவில் சமூகத்தோட அரசாங்கத்தோட நீதித்துறையோட கவனத்தை திசை திருப்புறத்துக்கு தான் இந்த வயலன்ஸ் நடத்தப்பட்டிருக்கு ஊதி ஊதி பெருசாகப்பட்டிருக்கு லைவ் கவரேஜ் நடந்திருக்கு அப்போ இதுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து மீடியா வந்து ஆக்டிவாக ரோலை ப்ளே பண்ணியிருந்ததுன்னா குறைஞ்சபட்சம் சில உண்மைகள் இப்போயே வெளியில் வந்திருக்கும் இப்போ என்ன ஆகுது இப்போ ஆளாளுக்கு ஒன்று பேசுகிறாங்க நீங்கள் கூட கேட்கலாம் நீ கூட தான் வாயில் வந்ததெல்லாம் பேசுகிறேன் நான் வாயில் வந்ததை பேசலை நான் ப்ராட் இஷ்யூஸை தான் உங்களுக்கு சில டாட்ஸை தான் உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணு
ஸ்பெசிஃபிக்ஸ்குள்ளே போய் வந்து நான் மெரிட்ஸ் ஆஃப் த கேஸ்குள்ள கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் நான் போவே இல்லை மீடியா ஏன் இவங்களெல்லாம் பார்க்கலன்னு நான் கேட்குறேன் அது மூலமாக உண்மை வந்திருக்குன்ற காரணத்தால் நான் அதை கேட்குறேன் அதை தாண்டி போய் நான் பேசலை ஒரு ப்ரொஃபஷனல் மீடியா பர்சன் வெட்கி தலை குணிய வேண்டிய அளவுக்கு இந்த இஷ்யூவில் மீடியா நடந்திருக்கு கமிஷன்ஸ் அண்ட் ஒமிஷன்ஸ்னு வாங்க பேசிக்கே பண்ணலையே நீங்கள் எல்லா வயலன்ஸ் பின்னால் தானே ஓடிடுறீங்க அப்புறம் அதுக்கு பிறகு வயலன்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறதுனா காக்கன்புல் ஸ்டோரிஸு யாரோ ஒருத்தர் பண்ணார் இவர் பண்ணார் அவர் பண்ணார் இந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் பண்ணார் எதிர்கட்சி தலைவர் பண்ணார் இவர் பா அவர் பிஜேபிக்கு வேண்டியப்பட்டவர் இவர் ஆர்எஸ்எஸ்க்கு வேண்டியப்பட்டவர் இவர் டெல்லிக்கு ஓடிட்டார் இவர் அங்கே ஓடிட்டார் இவர் இங்கே இதெல்லாம் வந்து கிசுகிசு இதெல்லாம் வந்து காசிப்ஸ் காசிப் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் கிடையாது காசிப் வந்து பாலிடிக்ஸ் கிடையாது கிரவுண்ட் லெவலில் இருக்க இஷ்யூ என்ன முதல்ல மீடியா எங்கே போய் யாரை பிடிச்சிருக்கோம் அந்த வாட்ச்மேனை பிடிச்சிருக்கோம் அந்த குழந்தைய கொண்டு போன டிரைவரை பிடிச்சிருக்கோம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அந்த குழந்தைய அட்டன் பண்ண டியூட்டி டாக்டரை பிடிச்சிருக்கோம் அது இவ்வளோ பெரிய தொழில்நுட்பம் இன்றைக்கி எல்லோரும் கையில் வந்து கேட்ஜெட்ஸ் வச்சு சுற்றுறோம் எல்லோரும் மீடியா பர்சனு கள்ளக்குறிச்சியில் நடக்கிறது கலிஃபோர்னியாவில் லைவ் லைரியில் போகுது நான் எல்லாம் ஜேர்னலிஸ்ட்னு பேசிக்கிறோம் ஆனால் பேசிக்ஸே இல்லையா சார் உங்ககிட்ட அடிப்படையாக கோட்டை விட்டு தானே நிற்கிறீங்க எது ஒன்றுமே வந்து எண்ணிக்கை பெருத்து போச்சுன்னா அதோடய தரம் குறையுன்னு வாங்க அப்படி தான் நடந்துருக்குது கிரவுண்ட் லெவலில் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க நல்லா தெரியுது அங்கே சம்திங் ராங் அந்த ஸ்கூல்லன்னு நீங்கள் சைட்ஸ் எடுக்க வேண்டாம் நான் இப்பயும் சொல்கிறேன் அன்கன்ஃபார்ம்டாக எதையுமே கூட நீங்கள் போட வேணாம் நான் அதையும் சொல்கிறேன் ஆனால் இந்த சம்மந்தப்பட்ட நபர்கள்கிட்ட நீங்கள் பேசுகிறது மூலமாக உங்களுக்கு லீட்ஸ் கிடைக்கும்ல அந்த லீட்ஸை வச்சு நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணலாம்ல ஏன் செய்ய ஆனால் இப்போ எல்லோரும் கலவரத்துக்கு பின்னாடி கலவரத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுதான் வெற்றி அப்போ அது வந்து இந்த குழந்தை கலவரம் அதற்காகவே நடத்தப்பட்டு அப்படித்தான் நான் நினைக்கிறேன் அந்த மரணத்தை அந்த குழந்தையின் மரணத்திலிருந்து கவனத்தை திசை திருப்புவதற்காக இந்த வன்முறை ஏவி விடப்பட்டிருக்கிறது அஞ்சு நாள் பொறுத்து வயலன்ஸ் நடக்குது அதுலேயே அந்த வயலன்ஸோட பேட்டர்ன் எனக்கு தெரிஞ்சு இட்ஸ் அ கண்ட்ரோல்டு வயலன்ஸ் அண்ட் அன் ஆர்கனைஸ்டு வயலன்ஸ் கண்ட்ரோல்டு வயலன்ஸ் ஆர்கனைஸ்டு வயலன்ஸ்னால் அர்த்தம் என்னென்னா உயிரிழப்புகள் இல்லாமல் பார்த்து கொள்ளும்படி கலவரக்காரர்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் திட்டமிடப்பட்டு திட்டமிடப்பட்டு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் ஒரு போலீஸ் மேன் வருது அன்கண்ட்ரோல்டு வயலன்ஸு மக்கள் கோபத்தில் கொந்தளிக்கிறாங்கன்னா கண் முன்னால் பார்க்குறதெல்லாம் அடித்து நோக்கிக்கிட்டே போவாங்க கொளுத்திக்கிட்டே போவாங்க ஒரு போலீஸ் மேன் வருது ஆனால் அதை நிறுத்துகிறாங்க அழகாக அந்த டிரைவர் அந்த கான்ஸ்டபிள் எல்லோரையும் இறக்குறாங்க அந்த போலீஸ்காரங்க வந்து அவங்க லக்கேஜ் எல்லாம் இறக்கிறதுக்கு இவங்க உதவி பண்ணுறாங்க அதுக்கு பிறகு அவங்க சேஃப் டிஸ்டன்ஸ் போன பிறகு வேனை கொளுத்துறாங்க இப்படிலாம் வயலன்ஸ் நடக்காது எதோ நான் சொல்லி வயலன்ஸே இல்லை இல்லை இது இது நான் எதோ சொல்லி கொடுக்குறத நினைக்காதீங்க எல்லாத்தையுமே டிசக்ட் பண்ணுறதுக்கு உரிமை உண்டு நமக்கு நம்ம பொறுப்போடு தான் அதை செய்கிறோம் ஜெயலலிதா மீது ஜெயலலிதாவுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பிப்ரவரியில் டூ இந்த இயர் டூ தௌசண்ட் பிப்ரவரி ஐ திங்க் ரெண்டாம் தேதின்னு நினைக்கிறேன் ஜெயலலிதாவுக்கு வந்து டான்சி வழக்கில் மொதல் முதல்ல சென்னை ஒரு ஸ்பெஷல் கோர்ட் வந்து ஒன் இயர் ஜ தண்டனை கொடுத்தப்ப அதை எதிர்த்து நாடு தமிழ்நாடு பூரா அதிமுக நடத்திய பெரிய ஆர்ப்பாட்டத்தில் தருமபுரியிலன்னு நினைக்கிறேன் வேளாண் கல்லூரி மாணவர்கள் வந்து எரித்து கொள்ளப்பட்டாங்க ஒரு பஸ்ஸில் மூணு மாணவிகள் அந்த பஸ்ஸுக்குள்ளே அந்த ஃபுல் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அப்படியே கொளுத்துனாங்க இந்த மாதிரி இறக்கி விட்றதுக்கெல்லாம் நேரம் கொடுக்கல அதில் முடிஞ்சவங்க தப்பிச்சாங்க முடியாமல் மாட்டிக்கிட்ட மூணு குழந்தை மூணு மாணவிகள் தான் இறந்து போனாங்க வயலன்ஸ்னால் அப்படி தான் நடக்கும் அதாவது ஒரு வெறிகொண்ட கூட்டம் மூர்தண்ணியமான வெறிகொண்ட கூட்டம் மாபு புத்தி கெட்ட வெறிகொண்ட மனசாட்சி இல்லாத மனித உறவில் நடமாடக்கூடிய மிருகங்கள் நடத்தக்கூடிய கலவரங்களில் அப்படி தான் நடக்கும் இங்கே வேறு மாதிரி நடக்குது சி இதனால் நான் இதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறேன் இது ஏன் அப்படி நடக்கலன்னு ஏன் கேட்குறேன் நாங்கள் சாவணுன்னு நினைக்கிறேன்லாம் கேட்காதீங்க தயவு செஞ்சு அப்படிலாம் கேட்காதீங்க கொஞ்சம் சூட்சமாக நான் சொல்கிறத உன்னிப்பாக கவனிங்க நான் எந்த வயலன்ஸுமே ஆதரிக்கல வன்முறை என்பது இரும்பு கரம் கொண்டு ஒடுக்கப்பட வேண்டும் யமம் பண்ணாலும் யார் பண்ணாலும் அதுக்கு அதுக்கு வந்து எந்த விதமான எக்ஸம்ஷனுமே கிடையாது வன்முறைக்கு இந்த சமூகத்தில் துளியும் இடம் கிடையாது யார் வன்முறை பண்ணாலும் சட்டத்தின் நெடுங்கரங்கள் அவர்களை ஈவிரக்கம் இல்லாமல் தண்டிக்க வேண்டும் மாற்றுக்கருத்துக்கே இடம் இல்லை ஒரு துளி அளவு கூட நான் வயலன்ஸை வந்து நான் ஆதரிக்கல உங்கள் நியாயங்கள் எப்படி இருந்தாலும் இது மகாத்மா காந்தியின் தேசம் அதனால் வந்து இது வந்து நான் கொண்ட கொள்கைக்காக நான் என்னை அழித்
அதை தான் வந்து இன்றைக்கி கவர்மெண்ட்டும் பண்ணியிருக்கோம் சோஷியாலஜிஸ்ட்டும் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்பர்ட்ஸு பாலிசி மேக்கர்ஸ் பண்ணுவாங்க என்ன சொல்ல போனால் விவரமறிந்த ஜட்ஜஸ் நீதிபதிகளும் வயலன்ஸோட பேட்டர்னை வயலன்ஸை டீல் பண்ண ஜட்ஜஸ் அவங்களும் நான் சொல்லுவதை வந்து ஸ்டடி பண்ணியிருப்பாங்க பேட்டர்ன் ஆஃப் வயலன்ஸை பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்து ஆச்சரியமாக இருக்குது அந்த இடத்துல தான் நான் சொல்கிறேன் இட்ஸ் நாட் ஓன்லி அன் ஆர்கனைஸ்டு வயலன்ஸ் இட்ஸ் அ கண்ட்ரோல்டு வயலன்ஸ் அன்கண்ட்ரோல்டாக அது போகிறதுக்கு அவங்க அலோவ் பண்ணல வச்சுருக்காங்க சார் நீங்கள் ஒன்றும் கேட்குறேன் உங்களை இவ்வளோ பெரிய வயலன்ஸ் மேஸ் வயலன்ஸ் நடந்தது இல்லை ஏன் லைஃப் லாஸ் இல்லை லைஃப் லாஸ் இல்லை அது சந்தோஷமான விஷயம் ஒரு உயிரிழப்பு உயிரிழப்பு கூட எந்த தரப்பிலும் இல்லாமல் இருந்தது மகிழ்ச்சியான விஷயம் பட் ஏன் அது நடக்கலை நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல் கட்டுப்பாட்டுக்குள் அது அந்த வயலன்ஸ் இட் வாஸ் இட் வாஸ் அ கண்ட்ரோல்டு வயலன்ஸ் அண்ட் அன் ஆர்கனைஸ்டு வயலன்ஸ் அதை தான் நான் சொல்கிறேன் போலீஸ் வேன் வருது பெரிய டிஸ்ட்ரிக்ட் போலீஸ் வேனு மாப் வயலன்ஸும் அப்படியே போட்டு எறுத்து எரிப்பான் செய்யலை நிறுத்துறான் இறக்குறான் டிரைவரை இறக்குறான் மற்ற கான்ஸ்டபிள்ஸ் இறக்குறான் அவங்க லக்கேஜஸ் இறக்குறது இவனே ஹெல்ப் பண்ணுறான் சேஃப் டிஸ்டன்ஸில் கொண்டு போகிறான் கொளுத்துறான் ஃபயர் இன்ஜின்ஸ் வரும்போது ஃபயர் இன்ஜின்ஸையும் ஆம்புலன்ஸையும் எந்த மோசமான இடத்துலையும் போராட்டக்காரர்கள் கரலரக்காரர்கள் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் வன்முறையாளர்கள் அனுமதிப்பாங்க சார் மனிதாபிமானம் சார் அது போர் முனையில் கூட வந்து ஆம்புலன்ஸுக்கும் ஃபயர் இன்ஜினுக்கும் இடம் உண்டு சார் அன்றைக்கி ஃபயர் இன்ஜின் அடித்து உடைச்சி பின்னால் அனுப்பியிருக்காங்க ஃபயர் இன்ஜினோட கண்ணாடிகள் உடைக்கப்பட்டிருக்கேன் முன்பக்க கண்ணாடிகள் ஃபயர் இன்ஜின் ரிவர்ஸில் போகுது அப்போ அங்கே வந்து ஆர்சன் தீக்கிரை ஆகிறதையும் லூட்டிங்கையும் சஸ்டெயின் பண்ணுறதுக்கு இதை செய்கிறாங்க என் போலீஸால் ஃபயர் இன்ஜினை மட்டும் அலோவ் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல முடியாதா அப்போ தெர் இஸ் அ மெத்தட் இந்த மேட்னஸ்ன்றேன் இந்த வயலன்ஸ் வந்து சாதாரண வயலன்ஸ் இல்லை அஞ்சு மணி நேரம் சஸ்டெயின் ஆகுது வயலன்ஸ் எப்படிங்க அஞ்சு மணி நேரம் சஸ்டெயின் ஆகும் எப்படி நடக்கும் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வயலன்ஸ் நடக்குது பில்டிங்கு செங்கல் செங்கலாக உருவியிருக்கான் செங்கல் செங்கலாக பில்டிங்கை உருவியிருக்காங்க அப்போ இதெல்லாமே வந்து ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறேன் தெர் ஆர் இஷ்யூஸ் மோர் தேன் மீட்ஸ் ஆகி சார் இப்போது ஒரு வயலன்ஸ் ஏற்படுது ஒரு உச்சகட்ட கொந்தளிப்பில் வயலன்ஸே ஏற்படுது அது ஏற்கனவே திட்டமிட்ட ஒரு குரூப்பை உள்ள திணிச்சு அதன் மூலமாக ஏற்படுதுன்னா கூட சில நேரங்களில் அந்த கட்டுப்பாடு சில நேரங்களில் பல நேரங்களிலே கட்டுப்பாடு இருக்காது பல நேரங்களில் கட்டுப்பாடு போயிடும் ஆனால் இப்போ இந்த வயலன்ஸில் கட்டுப்பாடும் இருக்குது அதைத்தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன் நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க அதாவது வந்து வன்முறைன்றது என்னென்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அது உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்காது ஜென்ரலி ஆரம்பித்தவங்களே கட்டுப்பாட்டில் கூட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஆரம்ப கரெக்டாக சொன்னீங்க ஆரம்பித்தவனோட கட்டு பாட்டுப்பாட்டு <laughs> இவ்வளோ பெரிய தேசத்தில் வந்து நம்மளால் வந்து சாதிக்க முடிஞ்சது காரணம் அதனால தான் வன்முறை ஒரு துளி ஏற்பட்டால் கூட வந்து போராட்டங்களை ஈவிரக்கம் இல்லாமல் அவர் நிறுத்தினார் மகாத்மா காந்தி நிறுத்தினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி வந்து நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் வந்தப்போ வந்து சௌரி சௌரான்ற இன்சிடெண்ட்டில் உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஆறு போலீஸ்காரர்கள் எரிக்கு கொல்லப்பட்டார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த சம்பவம் நடந்தோடனே மகாத்மா காந்தி அந்த போராட்டத்தை நிறுத்தினார் நம்ம இருபத்தி ஒன்றுலேயே விடுதலை கிடச்சிருக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நாடு பூரா ஏற்பட்ட கொந்தளிப்பில் வெள்ளக்காரன் பயந்து ஓட ஆரம்பித்தான் இனிமேல் இந்தியாவை நிர்வகிக்க முடியாது இந்தியா இஸ் பிகம் அன்கவர்னபிள் அப்படின்னு அப்போ இருந்த வைஸ்ராய் சொல்கிறாரு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு போராட்டம் நாடு பூரா வந்து கொழுந்து விட்டு எரியுது ஆனால் ஒரு ஆறு காவலர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள்னொடனே காந்தி வந்து மகாத்மா காந்தி அந்த போராட்டத்தை நிறுத்துறாரு அவர்கிட்ட போய் வந்து கெஞ்சிறாங்க நாடே வந்து கொ கொந்தளிப்பான சூழலில் இருக்குது நம்ம ஆண்ட நூற்றாண்டு நூறாண்டு வருஷத்துக்கு மேலே நம்மளை அடிமை கொண்டிருக்கிற வெள்ளக்காரன் ஓடக்கூடிய நேரம் வந்துடுச்சு இந்த நேரத்தில் போராட்டம் நிறுத்தணுன்னா நம்ம தோத்துருவோம் இப்போ எல்லாம் கணிஞ்சு வர நேரத்தில் நீங்கள் ஆர போ போராட்டத்தை நிறுத்த சொல்கிறீங்களேன்னு காந்தியை மகாத்மா காந்தியை கேட்கும்போது யார் தலைவர்கள் கேட்கும்போது யார் ஜவஹர்லால் நேரு அபுல் வல்லபாய் பட்டேல் வல்லபாய் பட்டேல் போன்ற தலைவர்கள் கேட்கும்போது மகாத்மா காந்தி சொன்ன வார்த்தை டெல் மீ த ஃபேமிலிஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் போலீஸ் மன் உட் ஆயிட் ஒரே வார்த்தை திரும்ப திரும்ப காந்திஜி அதை தான் கேட்டார் கொல்லப்பட்ட அந்த ஆறு காவலர்களோட ஆறு போலீஸ்காரனோட குடும்பத்துக்குன்னு எனக்கு பதில் சொல்லு இந்திய விடுதலையை பற்றி அப்புறம் பேசலான்னார் அதுதான் காந்தியின் தேசம் புரியுதா இல்லையா அப்போ நம்ம வன்முறையை வந்து எந்த கட்டத்திலையும் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது என்பது நமக்கு நம்முடைய முன்னோர்கள் கற்றுக்கொண்ட பா
ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து கட்டுப்பாட்டு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளேயே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்திருக்குன்றது ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் வாகனங்களை கொளுத்துறோம் ஸ்கூல் பஸ் பதினஞ்சு பஸ்ஸை கொளுத்துறோம் டிராக்டரை எடுத்து வந்து திரும்ப திரும்ப அடிக்கிறோம் ஒரு போலீஸ் வேனை கொளுத்துறோம் ஐம்பது டூ வீலரை கொளுத்துறோம் நல்லா கவனிங்க அந்த டூ வீலர்லாம் அக்கம் பக்கத்துலேருந்து வந்த கிராமங்களில் காசு கொடுத்து கூட்டு வந்திருப்பான் எவனாவது ஒருத்தன் தான் டூ வீலர் எரிக்க அலோவ் பண்ணுவானா நீங்கள் சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி ஒரு நல்ல டூ வீலர் வாங்கினா ஒரு லட்ச ரூபாய் வைக்கணும் இல்லைங்களா செகண்ட் ஹேண்டில் ஒரு டூ வீலர் வாங்கினா கூட நீங்கள் முப்பதாயிரம் வைக்கணும் இல்லை மினிமம் நான் சொல்கிறேன் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஐம்பது டூ வீலர்ஸை கொளுத்துறான்னா அந்த டூ வீலர்ஸோட ஓனர்ஸ் அதுக்கு எப்படி சம்மதித்தாங்க அவங்க தான் வந்து வன்முறையை பண்ணவங்க அது ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை பள்ளி இயங்கலை பக்கத்தில் வணிக வளாகங்களோ அல்லது வந்து மக்கள் நிடமாட்டம் அதிகம் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளோ ஏராளமான டூ வீலர்ஸ் போகும் வரும் பார்க் பண்ணியிருப்பான் அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது சுற்றியே வந்து அஞ்சு கிராம் அஞ்சு நாலு தெ தெருக்களை பிளாக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உள்ளே வரதே அவனும் உள்ளே வரதே நிறுத்திடலாம் அக்கம் பக்கம் கிராமத்துலேருந்து அப்போ வந்து நல்லா உசுப்பி விட்டு இவ்வளோ க்ரௌடை மொபிலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரி மொபிலைஸ் பண்ணி நீ கூட்டு வந்ததில் நம்ம பார்த்தோம் நேரில் நூற்றுக்கணக்கான இளைஞர்கள் மோட்டர் சைக்கிள்ஸில் வராங்க அந்த பைக்கெல்லாம் அவன் வருவான் கல் அடிப்பான் தகராறு பண்ணுவான் கலட்டா பண்ணுவான் ஓகே அதோட பைக் எடுத்துகிட்டு போயிடுவான்ல ஐம்பது பைக் எப்படி கொளுத்துனாங்க அவன் பைக் அவனே கொளுத்துட்டு போகிறானா அந்த இற அந்த பைக்கெல்லாம் இழந்தவங்க ஏன் வந்து பெரிய அளவில் மீடியா முன்னால் பேசலை ஏன் அவங்க ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபடலை அல்லது ஏன் மீடியா அவங்கள அப்ரோச் பண்ணல அப்போ அவங்களுக்கு நஷ்ட ஈடு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கொளுத்துறதுக்கு ஒரு ஸ்கூலே நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது அது உள்ள பார்க் பண்ணியிருந்த ஐம்பது பைக்கை கொளுத்தியிருந்தான்னா ஒன் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது வெளியிலேருந்து ஆளுக்க திரட்டிட்டு வந்து அல்லது திரண்டு வந்து நடந்த வன்முறை அந்த வன்முறை பண்ணுற ஒருத்தன் பைக்கில் வரவன் வன்முறையில் ஈடுபட்டுட்டு பைக் எடுத்துகிட்டு ஓடிடணும்னு தான் பார்ப்பான் ஏன்னா அவன் பைக்கை காப்பாற்றணும் முப்பதுலேருந்து ஐம்பதாயிரம் ஒரு செகண்ட் ஹேண்டு பைக் இல்லைங்களா நீங்கள் சொல்லுங்கள் எனக்கு பைக் இல்லை நீங்கள் பைக் வச்சுருக்கீங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கணும்னா ஒரு லட்சம் செகண்ட் ஹேண்ட்லனா ஒரு நல்ல பைக் வாங்கணும்னா கூட ஓரளவு ரன்னிங் கண்டிஷன்னா கூட தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இல்லையா கன்சர்வேட்டிவ் எஸ்டிமேட்டில் வச்சுக்கினால் அப்படி இருக்கும்போது ஐம்பது பைக்கை பார்க்குடு வெஹிக்கிள்ஸ் ஐம்பது பைக்ஸ் எப்படி சார் கொளுத்துவான் அவன் எப்படி சார் வேடிக்கை பார்த்தான் பைக்கை கொளுத்துக்குன்னு கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போனானா அப்போ காசு கொடுத்துருக்கீங்களா இதெல்லாம் தான் சொல்கிறேன் த பேட்டர்ன் ஆஃப் வயலன்ஸ் இஸ் பஸ்லிங் சார் இப்போது இந்த வயலன்ஸ் ஒரு இந்த கொலை அல்லது இந்த மரணம் குறித்த விசாரணையை மடைமாத்துறதுக்காகத்தான் ஏன்னா மடை மாற்றிருக்கு அப்படின்ற அந்த மடை மாற்றிருக்கு ஆனால் இப்போ கடந்த மூன்று நாட்களாக மறுபடியும் குழந்தையின் மரணம் குறித்து கவனம் கொஞ்சம் திரும்பி இருக்குது ஏன்னா இப்போ வந்து குழந்தையோட மரணத்தை விசாரிக்கிறதுக்கு சிபிசி அடிக்கும் அந்த வன்முறையை பற்றி விசாரிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் இன்வெஸ்டிகேஷன் டீமையும் டிஜிபி அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காரு நல்லது கண்டிப்பாக சிபிசி அடி இது எல்லாத்தையுமே விசாரிப்பாங்க இப்போ நான் சொன்ன வாட்ச்மேனர் வேன் டிரைவர் டூட்டி டாக்டர்ஸ் இப்போ ஆரம்பிச்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்க வயலன்ஸை அந்த ஸ்பெஷல் இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம் விசாரிக்க போகுது கம்ப்ளீட்டாக பட் இது இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுறோம் நம்ம இப்போ உண்மை வெளியில் வருமான்றது கடந்த கால வரலாறை வைத்து பார்க்கும்பொழுது வந்து பெரிய அளவில் நம்பிக்கை வரவில்லை பட் நம்பிக்கையில் தான் வாழ்க்கை ஓடுகிறது உண்மை வரும் என்று நாம் நம்புவோமாக சுவாதி கேஸ் மாதிரி இது ஆகிடக்கூடாது இதை விட முக்கியம் தேவேந்திரன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இனிமேல் இந்த மாதிரி நடக்காமல் நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை பேசுங்க போனது போச்சு சார் இப்போ இந்த விஷயத்தில் ஏன் ஒரு அவநம்பிக்கை வருது இது அந்த வழக்கு மாதிரி இதுலேயும் உண்மை வரா ஏன்னா கவர்மெண்ட்டோட இப்போ இப்போ ஆட்டிடியூட் அப்படி இருக்குது பள்ளிக்கல்விக்குன்னு ஒரு அமைச்சர் இருக்கார் என்னங்க பண்ணார் அவர் ஆறு நாள் என்னங்க பண்ணார் சம்பவம் நடந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வன்முறை நடந்து திங்கக்கிழமை ஆறாவது நாள் ஏவா வலுவை முதலமைச்சர் அங்கே அனுப்புகிறார் அந்த மாவட்டத்துக்கு இன்சார்ஜ் அவரோட சேர்ந்து இவர் போகிறார் அந்த அஞ்சு நாள் எங்கெங்க போனார் அவர் அவர் தானங்க அமைச்சர் ஏங்க பள்ளி கல்விக்குன்னு ஒரு அமைச்சர் இருக்காருனா அவரோட வேலை என்னங்க அதை சொல்லுங்கள் வெறும் சிலபஸை போடுறது டீச்சர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது டீச்சர் டிரான்ஸ்ஃபர் பார்க்குறது இதுதான் அவருக்கு வேலையா பள்ளிக்கல்வித்துறையோட அமைச்சர்னா என்ன பள்ளிகளில் எதுவும் இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்கும்போது பிரச்சனையே இல்லாத வரைக்கும் எல்லாம் நல்லா போகிற வரைக்கும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லைங்க பிரச்சனைன்னு வந்துடுச்சுங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாலின் கவர்மெண்ட் வந்த பிறகு இந்த பதினாலு பதினஞ்சு மாதமாக நான் சொன்னேன் இந்த போக்கு இருக்கிறத யாரும் மறுக்க முடியாது இது பப்ளிக் டொமைனில் இருக்க விஷயம் அப்போ அந்த பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு இதில் கூடுதல்
ஸ்பாட்டுக்கு அவர் போக வேண்டாங்க எல்லா சம்பவத்துக்கும் அவர் போகணும்னு கூட நான் சொல்லலைங்க அவர் மாநிலம் முழுவதுக்குமான அமைச்சர் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸர் அங்கே போயிருக்கணும்ல அதை விட முக்கியம் எஸ்ஓபிஸ் ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கணும் எஸ்ஓபிஸ் இருக்கிறது தான் அங்கே மெயின் எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே வந்து இன்ஸ்டிடியூஷ்னல் ரிட்ரெசல் சிஸ்டம்னு வாங்க நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட நிறுவனமயமாக்கப்பட்ட தீர்வு மையங்கள் தீர்வு காரணிகள்னு நம்ம அதை சொல்லணும் இன்ஸ்டிடியூஷனலைஸ் ஆகிருக்கணும் அதுக்கு தான் எஸ்ஓபிஸும் நம்ம ஒரு சம்பவம் நடந்துடுச்சுங்க எஸ்ஓபிஸ் இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் எந்த பள்ளியில் வேணால் எப்போ வேணால் நடக்கலாம் அது நான் இந்த கவர்மெண்ட் இல்லை நாளைக்கு இன்னொரு கவர்மெண்ட் வந்தாலும் நடக்கலாம் அதுக்கு பிறகு இன்னொரு கவர்மெண்ட் வந்தாலும் நடக்கலாம் ஏன் இந்த கவர்மெண்ட்லேயே கூட அடுத்த மாதம் இன்னொரு இன்ஸ்மெண்ட் நடக்கலாம் இது மனிதர்கள் இருக்க வரைக்கும் பிரச்சனைகள் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் எது ஒரு அரசாங்கத்தை நல்ல அரசாங்கத்தையும் கெட்ட அரசாங்கத்தையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டுதுன்னா அதுக்கு பிறகு நீங்கள் எப்படி அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுறீங்கன்றது யாரோ ஒரு பெரிய கிரீக் ஃபிலாசபர் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் நாட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு யூ இட்ஸ் ஹவு யூ ரியாக்ட் டு யூர் தட் மேட்டர்ஸ் உனக்கு என்ன நடக்கிறதுன்றது முக்கியம் இல்லை அதுக்கு நீ எப்படி எதிர்வினை ஆற்றுகிறாய் என்பது தான் முக்கியம் தனிநபர்களுக்கு மட்டுமல்ல ஸ்தாபனங்களுக்கும் அப்போ ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து படிக்கக்கூடிய பள்ளி அதுவும் குழந்தைகள் படிக்கக்கூடிய பள்ளி பதின் பருவத்தினர் டீனேஜ் சில்ட்ரன் படிக்கக்கூடிய பள்ளின்னும் பொழுது அங்கே இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வருது என்பது இயற்கை அதுவும் வந்து இன்னொரு பாருங்கள் அந்த ஸ்கூல் வந்து லைசன்ஸே இல்லாமல் ஹாஸ்டலில் நடத்தியிருக்கான் ஹாஸ்டல்ன்றது ஸ்கூல்லேருந்து பில்டிங்கே தனியாக இருக்கணும் ஒரு கேம்பஸ் ஸ்கூலில் இருந்தாலும் கீழே கிளாஸாக மேலே ஹாஸ்டலாம் அப்பட்டமான விதிமீறல் இப்போ இவங்களுக்கு எஸ்ஓபிஸ் இருந்ததுன்னா என்ன நடந்திருக்கும் ஒரு சம்பவம் நடந்து போச்சு புதன்கிழமை காலையில் இது நடந்தோடனே பா காலையில் இது என்கொயரி பண்ணுறாங்க பத்து மணிக்கு இல்லை பன்னெண்டு மணிக்கு போய் கலெக்டர் கலெக்டர் அல்லது கலெக்டர் ஆஃபீஸில் இருக்கக்கூடிய சீனியர் ஆஃபீஸர் யாராவது கலெக்டரோட பிஏ ஒரு டிஎஸ்பி அல்லது அங்கே இருக்கக்கூடிய சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்டேஷன் இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்டேஷன் ஹவுஸ் ஆஃபீஸ்னு சொல்லக்கூடிய இன்ஸ்பெக்டர் கல்வித்துறை அதிகாரிகள் ரெவன்யூ ஆஃபீஸர்ஸ் பேரண்ட் டீச்சர் அசோசியேஷன் ரொம்ப முக்கியமானது எல்லா இடத்துலையும் அவங்க இருக்கணும் இவங்கெல்லாம் போய் அங்கே நின்று பார்த்து பேசி ஒரு விசாரணை நடத்தி அல்லது விசாரணை நடக்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்தி அந்த ஸ்கூல்லேருந்து ஒரு நாலு பேர் அள்ளின்னு போய் ஸ்டேஷனில் உட்கார வச்சுருந்து நைட் ஒரு ரெண்டு பேரை ரிமாண்டு பண்ணியிருந்தா அந்த கொந்தளிப்பு அடங்கியிருக்கும் மறுநாள் அந்த பாடியை வாங்கியிருப்பாங்க இந்நேரம் முடிஞ்சிட்ருக்கும் எப்போ எதுவுமே செய்யலை கலெக்டர்கிட்ட போய் அந்த அம்மா கண்ணீர் மல்க அழுவுது ஒரு ஏழை தாயின் கண்ணீர் வழக்கம் போல் இந்தியாவில் கண்டுகொள்ளாமல் விடப்பட்டு இன்னொரு அநீதி இழைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த கலெக்டரும் அந்த எஸ்பியும் ஒழுங்காக இருந்ததுதான் இங்கேருந்து டிஜிபியும் ஹோம் செக்ரட்டரியும் போக வேண்டிய அவசியம் என்ன வந்தது ஒரு ஹோம் செக்ரட்டரியும் டிஜிபியும் மா மாநில தலைநகரத்திலிருந்து இங்கேருந்து முந்நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கக்கூடிய ஒரு மாவட்டத்துக்கு போகிறாங்கனாலே மாவட்ட நிர்வாகம் டோட்டலாக அங்கே செயல் எழுந்து போச்சுன்னு அர்த்தம் இவங்க என்ன பண்ணாங்க அடுத்த நாள் வந்து மாவட்ட கலெக்டரையும் எஸ்பியையும் இடமாற்றம் இடமாற்றம் பண்ணியிருக்காங்க சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் அடுத்த மாவட்டத்தில் எஸ்பியும் கலெக்டரும் உஷாராக இருப்பாங்க சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் சரி போனதெல்லாம் போட்டோம் இனிமேலாவது இதெல்லாம் பண்ணுங்கன்றோம் எஸ்ஓபிஸை ஜென்ரேட் பண்ணுங்கன்றோம் ஏன்னா இந்த கவர்மெண்ட் வந்ததுலேருந்து ஸ்கூல்ஸ் ஆர் டார்கெட்டடு அதுக்கு பின்னாலே சதி கூட இருக்கலாம் ஆனால் சார் இந்த விஷயத்தில் ஒரு அதிகாரிகள் அல்லது அரசு அல்லது இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் போலீஸ் இந்த மாதிரியானவங்க ஸ்கூலுக்கு ஃபேவராக இருக்கிறாங்க ஆனால் மாணவிக்கு ஃபேவராக இல்லை அதுதான் இந்தியாவோட சாபக்கேடு நீங்கள் என்னங்க பண்ணிருக்கணும் அந்த பள்ளிக்கு அந்த பள்ளி தாளாளருக்கு அந்த பள்ளியோட நிறுவனருக்கு அந்த பள்ளியோட செயலாளர் அந்த அம்மா ஏதோ ஒரு டிவிலெல்லாம் பேசி வந்து பார்த்தனா அவங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் மாதிரி மனசாட்சி ஈவு இறக்கம் இருந்ததுன்னா பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்துக்கு பாதிக்கப்பட்ட குழந்த சார்பாக தானங்க அவங்க இருந்திருக்கணும் தே ஷுட் பி பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த கிரீவிங் ஃபேமிலி இல்லைங்களா குழந்த செத்து போச்சுங்க ஒரு உயிருங்க நீ உன் பில்டிங்கை எரிக்கிறான் ஐம்பது பஸ்ஸை கொளுத்துறான்னா நாளைக்கு ஐநூறு பஸ்ஸை வாங்கிக்கலாம் ஐம்பது ஸ்கூலில் கட்டிக்கலாம் மூச்சு இருந்தால் கோடி சம்பாதிக்கலான்வாங்க ஒரு உயிரை கொடுக்க முடியுமா அப்போ இந்த இந்த மனசாட்சி உள்ள ஒரு பள்ளி நிர்வாகமாக இருந்திருந்ததுன்னா அந்த பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைக்கு அந்த பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்துக்கு சார்பாக அவங்க பக்கத்தில் நீ நின்று இருக்கணும் யூ மஸ்ட் பி பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த கிரீவிங் ஃபேமிலி பாதிக்கப்பட்ட கண்ணீர் விட்டு அழக்கூடிய அந்த ஏழை தாயின் பக்கம் நீ நின்று இருக்கணும் அந்த குடும்பத்துக்கு ஆதரவான் இருந்திருக்கணும் மாறாணி எதுக்க நின்று பேசுகிற
ஆனால் இது ஒன்றும் பெரிய எய்ம்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டோ ஜேஎன்யூ ஜவஹர்லால் நேரு சர்டிஃபிகேட்டோ மெட்ராஸ் ஐஐடி சர்டிஃபிகேட்டோ கிடையாது இது அந்த அளவுக்கு உனக்கு அக்கறை இருந்ததுன்னா இந்த சம்பவம் நடக்காமல் இல்லை நீ பார்த்துருக்கணும் குழந்தை செத்து போச்சு பாடியை வாங்க மாட்டேன்றாங்க உன் பில்டிங் அடிச்சிட்டாங்க பஸ்ஸை உடைச்சிட்டாங்கன்னு பேசுறிய நீங்கள்லாம் மனிதர்கள் தானா மாறா இது என்ன இருந்திருக்கணும் உண்மையிலே இவங்க பக்கம் நியாயம் இருந்தது ஏதோ தவறு நடந்து அந்த குழந்தை இறந்து போச்சு அப்படின்னா இவங்களுக்கு உண்மையிலே மனசாட்சி இருந்ததா இவர்கள் எந்த தவறும் செய்யவில்லை என்றால் இந்த பள்ளி நிர்வாகம் எந்த தவறும் செய்யவில்லை என்றால் அவர்கள் பாதிப்புக்கு உள்ளான அந்த குடும்பத்தின் பக்கம் அந்த குழந்தையை இழந்து வாடும் அந்த ஏழை தாயின் பக்கம் இவர்கள் நின்றுக்க வேண்டும் மாறா இவங்க எதிர்முனையில் நிற்கிறாங்க மீடியா அண்டு நீங்கள் சொல்கிறது வந்து அரசாங்கம் சிவில் சமூகம் இது எல்லாமே வந்து எப்பயுமே வந்து இதோட புத்தி வந்து போலி இது பக்கம் தான் நிற்கும் ஸ்கூல் பக்கம் தான் நிற்கும் பொது புத்தி அப்படி தான் பாதிக்கப்பட்டவன் நிற்காது அவன் குழந்தையே பாதிக்கப்பட்டால் தான் அவனுக்கு தெரியும் கொடூரமாக நடத்தக்கூடிய மாரல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஆணும் பெண்ணையும் தனியாக பிரித்து வச்சு பையன் பொண்ணோட பேசுவானா பெரும்பாலும் அடிக்கக்கூடிய பள்ளிகளை பெற்றோர்களே விரும்புகிறாங்க அங்கேயே உங்கள் பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் போதெல்லாம் வந்து நிர்வாகம் போலீஸு மீடியா ஏன் டு சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் ஈவன் ஜுடிஷியரி எல்லாமே வந்து பள்ளிகள் பக்கம் தான் நிற்குது தனியார் பள்ளிகள் எவ்வளோ கொள்ளடிக்கிறான் நமக்கு தெரியும் அவன் ஒன்றும் கல்வி சேவையும் பண்ணல ஒரு வெங்காயமும் பண்ணல பெற்றோர்களோட ரத்தத்தை உறிஞ்சு கல்வி கூடங்களை நடத்துகிறாங்க சரி எப்படியாவது கல்வி வளர்ந்தால் போதும்னு நம்மளும் படிக்கணும் எல்லாருக்கிட்டையும் அரசாங்கத்தால் கல்வி கொடுக்க முடியாது கற்கை நின்றே கற்கை நின்றே பிச்சை புகினும் கற்கை நின்றுன்னு என்ன அர்த்தம் பிச்சை எடுத்தாவது நீ படிக்கிற அளவுக்கு தான் சுக்கு சு சொசைட்டி இருக்கும் எல்லாருக்கும் இலவச கல்வியை கொடுக்க மாட்டான் சாராயத்தை கவர்மெண்ட் விற்கும் ஸ்கூலை வந்து தனியார் நடத்துவான் கற்கை நின்றே கற்கை நின்றே பிச்சை போய்கணும் கற்கை நின்றே ஸோ ஆயிரம் வருஷமாகவே வந்து நம்ம கலாச்சாரம் வந்து பிச்சை வாங்கி தான் நீ படிக்கணும் நான் கொடுக்க மாட்டேன் உனக்கு எஜுகேஷனை இதுதான் நம்ம தலைவிதி சம்பவம் நடக்காத வரைக்கும் எல்லாம் நல்லா போகிற வரைக்கும் ஃபைன் நடந்துடுச்சுன்னா எல்லாரும் ஸ்கூல் பக்கம் தான் நிற்பாங்க பாதிக்கப்பட்டவன் பக்கம் யாரும் நிற்பான் அன்லஸ் அவன் குழந்த பாதிக்கப்படாத வரைக்கும் சார் இந்த விஷயத்தில் இந்த குழந்தை வந்து தன்னோட பர்சனல் விஷயங்களுக்காக ஒரு காதல் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்காக கூட இப்படி பண்ணியிருக்கலான்னு ஒரு நேரட்டிவெல்லாம் வைக்கிறாங்க இந்த எண்ணம் எப்படி போட்டு மனிதாபிமானம் இல்லாதவர்கள் புத்தி இல்லாதவர்கள் பாக்ஸ்கோ சட்டத்தை பற்றிய குறைந்தபட்ச அறிவு இல்லாதவர்கள் தான் அந்த குழந்தையின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை பற்றி இப்படி பேசுவார்கள் உங்கள் நெஞ்சில் ஓரளவாது ஈவிரக்கம் இருந்தால் உங்கள் குழந்தைக்கு இப்படி ஒன்று நடந்திருந்தால் நீங்கள் பேசுவீர்களா புத்தி இல்லாதவன் தான் அப்படி பேசுவான் அது குழந்தைங்க குழந்தைனா என்னங்க அதுக்கு அர்த்தம் பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் அந்த குழந்தை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்கள் தேவேந்திரன் பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே வை இருக்கவனுக்கு வைக்கக்கூடிய நியாய தர்மங்கள சட்டத்தின் மாட்சிமையை நீங்கள் அந்த குழந்தைக்கு வைக்க முடியாது அதனால தான் அது குழந்தை குழந்தை செத்து போயிருக்குது அவங்க அம்மா கண்ணீர் விட்டு அழுகுறாங்க ஏழை குடும்பம் அந்த குழந்தையோட தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை பற்றி பேசுகிறிய புத்தி இல்லை உங்களுக்கெல்லாம் உங்களுக்கெல்லாம் மனசாட்சி இல்லை நீங்கள்லாம் மனிதர்கள் தானா ரத்தமும் சதையும் உள்ள மனிதர்களாக இருந்தால் நீங்கள் இப்படி பேச மாட்டீர்கள் ஏன் குழந்த குழந்த குழந்தைன்னு திரும்ப திரும்ப சொல்கிறோம் ஆஸ் பர் போக்ஸ்கோ ஆக்ட் அப் டு எயிட்டின் இயர்ஸ் வெதர் ஹீ ஆர் ஷி இஸ் அ சைல்டு உங்கள் வீட்டில் ஒரு குழந்தை செத்துருந்தால் பேசுவீங்களா இதுக்கு மட்டும் நீங்கள் பதில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் பத்திரிகையாளர்களாக இருக்கலாம் அரசியல் விமர்சகர்களாக இருக்கலாம் போலீஸ்காரனாக இருக்கலாம் ஜட்ஜாக இருக்கலாம் சிவில் சர்வெண்டாக இருக்கலாம் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸராக இருக்கலாம் டீச்சராக இருக்கலாம் யாராக வேணால் இருக்கலாம் உங்கள் வீட்டில் இப்படி ஒரு குழந்த இந்த வயதில் இப்படி செத்துருந்தா இந்த டைமென்ஷனில் சோஷியல் மீடியாலேயும் மீடியாலேயும் டிபேட்ஸ் நடக்கிறத நீங்கள் அலோவ் பண்ணுவீங்களா அலோவ் பண்ண மாட்டீங்களா வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினு சொன்ன வள்ளலார் பிறந்த பூமி சார் இது மற்ற விஷயத்துலலாம் நீங்கள் வளர்ந்து கட்டவனுங்க விஷயத்தில் கூட வேறு ஸ்டாண்ட் எடுங்க நான் இவ்வளோ தூரம் பேச மாட்டேன் குழந்தைங்க அது சமூகத்தோட பொறுப்புங்க அது எந்த கவர்மெண்ட்டுமே தம் இந்தியாவில் செய்யாத ஒரு அற்புதமான காரியத்தை ஸ்டாலின் கவர்மெண்ட் பண்ணியிருக்கு என்ன தெரியுமா சைல்டு பாலிசி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஸ்டாலின் வெளியிட்டுருக்காரு அதோட அர்த்தம் என்ன தெரியுமா கவர்மெண்ட் அந்த பாலிசியில் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பிறக்கிற ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் கவர்மெண்ட்டு தான் கார்டியன் முதலமைச்சர் தான் கஸ்டோடியன் ஆஃப் எவ்ரி சைல்டு அரசாங்கம் தான் குழந்தைக்கான பாதுகாவலர் இது குழந்தை இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்து போச்சு இப்படிலாம் பேசலாமா நம்ம குறைஞ்சபட்சம் சட்ட அறிவாவது உனக்கு இருக்கணும்ல இக்னரன்ஸ் ஆஃப் லா இஸ் நாட் அன் எக்ஸ்கியூஸ் மறந்துடாதீங்க
சப்கோ சன்மதி தே பகவான் வார் காந்தி எல்லாருக்கும் நல்ல புத்தியை கொடுங்க இது வந்து போக்ஸ்கோ ஆட்டு மாதிரி ஒன்று இல்லாமல் இருந்த காலகட்டத்தில் குழந்தைகளுக்கான உரிமைகள் குறித்த விழிப்புணர்வு இல்லாத காலத்தில் ஒரு மாநில அரசு சைல்டு பாலிசி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்று ஒன்று வெளியிடுறதுக்கு முன்னால் ஸ்டாலின் கவர்மெண்ட் வெளியிட்டுருக்கு அதுக்கு முன்னால் இது நடந்ததுன்னா நம்ம இதை கடந்து போகலாம் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இப்படி நடக்கலாமா இந்தியாவிலே முப்பத்தோரு முப்பத்தேழு மாநிலங்கள்லேயும் வந்து சைல்டு வெல்ஃபேர் பாலிசி சைல்டு பாலிசி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்டேட் பாலிசி இருக்கக்கூடிய ஒரே மாநிலம் தமிழ்நாடு அற்புதமான காரியம் ஸ்டாலின் வந்து என்றும் வரலாற்றில் நினைவு கூறப்படுவார் அந்த ஒரு காரியத்துக்காக கலைஞர் கூட செய்யாத காரியம் பிறக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் பதினெட்டு வயது வரைக்கும் அரசாங்கம் தான் பொறுப்பு குழந்தைகளை நேசிக்கக்கூடிய ஏன்னா அவங்க தானே எதிர்காலம் குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்முறையை தடுப்பதற்காக அவர்களுடைய வளர்ச்சிக்காக அவர்களை இந்த சமூகத்தோட கொடுங்கரங்களில் இருந்து காப்பாற்றுவதற்காக அரசே எடுத்த முன்முயற்சி ஏன்னா பாலிசி இருந்தால் தான் எப்பயுமே நம்ம நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் அதனால தான் நம்ம எப்பயுமே பாலிசி ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்கான்னு கேட்குறோம் லீகல் ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்கான்னு கேட்குறோம் அதை இந்த கவர்மெண்ட் செஞ்சுருக்கு அப்போ அந்த கவர்மெண்ட்டில் இது நடக்குதுன்னா அரசுக்கு பெரும் பொறுப்பு இருக்குது அந்த கவர்மெண்ட்டில் இந்த மாதிரி எவனாவது பேசுகிறான்னா அந்த குழந்தையோட தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை பற்றி சட்டத்தின் படி மாதிரி தண்டிக்கப்படக்கூடிய குற்றம் நிறைவான ஒரு புரிதலுக்கான ஒரு கேள்வி இது இந்த மரணம் அப்படிங்கிறது கொலையா அல்லது தற்கொலையா அப்படிங்கிற கேள்வி இருந்துட்டு இருக்கு கொலைனா ஒரு ஒரு பார்வை ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஒரு ஒரு கோடு இருக்கணும் தற்கொலைனா ஒரு கோடு இருக்கணும் இங்கே தற்கொலைங்கிறது முடித்து வைக்கக்கூடிய ஒரு இடமா தற்கொலை தான் அப்படின்னு சொல்லி விற்றக்கூடிய இடமா நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க இப்படி பண் பார்ப்பது சரியா இல்லை அப்படி சரி இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் அங்கே அகெயின் சொல்கிறேன் அதை குழந்த குழந்த குழந்தைன்னு நான் இந்த பேட்டி பூரா சொல்கிறதுக்கான காரணமே திரும்பவும் சொல்கிறேன் பேசுனதே பேசுகிறத நினைக்க வேணாம் பதினெட்டு வயதுக்கு மேலே இருப்பவர்கள் தான் மேஜர் அதனால் பதினெட்டு வயதுக்கு மேலே இருக்கவர்கள் வைக்கக்கூடிய லீகல் பேராமீட்டர்ஸை சட்ட அளவுகோள்களை பதினெட்டு வயசு கீழே இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் வைக்கக்கூடாது பதினெட்டு வயசு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை தற்கொலை செஞ்சு கொண்டா கூட அதுக்கு இந்த சமூகம்தான் பொறுப்பு அதுவும் ஒரு பள்ளி வளாகத்துக்குள்ளே அது நடந்திருக்குன்னா அந்த பள்ளி தான் பொறுப்பு இன்னொன்று இப்போ இருக்கக்கூடிய தகவல்களை வச்சு பார்க்கும்போது அந்த குழந்தை தற்கொலைக்கு தூண்டப்பட்டிருக்கிறது என்று எண்ணுவதற்கு தான் காரணங்கள் அதிகமாக இருக்கின்றன அன்லஸ் ஆர் அதர்வைஸ் இட்ஸ் ப்ரூவ்டு ஒன்று மறந்துடாதீங்க ஒருவரை குழந்தையோ அல்லது அடல்ட்டோ தற்கொலைக்கு நீங்கள் ஒருவரை தூண்டினால் மன ரீதியாகவோ உடல் ரீதியாகவோ தூண்டினால் கூட அது கொலை தான் ஃபோர்ஸுங்க சம்படி டு கமிட் சூசைட் இஸ் நத்திங் பட் அ மர்டர் அதுவும் குழந்தைக்கு அது இன்னும் அதிகமாக பொருந்தும் அதனால் வந்து இது கொலையா தற்கொலையான்ற விவாதத்துக்குள்ளே நீங்கள் போகிறதே முதல்ல தவறு நீங்கள் இந்த பிரச்சனையை எப்படி அணுகணும்னா ஒரு பொறுப்புள்ள பத்திரிகையாளராக நீங்கள் தேவேந்திரன் இதை எப்படி அணுக வேண்டும் என்றால் ஒரு குழந்தை ஒரு பள்ளி வளாகத்துக்குள் இயற்கைக்கு மாறான முறையில் மரணி மரணித்திருக்கிறது அது வந்து கிட்டத்தட்ட அது வந்து ஒரு கொலை தான் அந்த பள்ளி நிர்வாகத்தோட செயல்பாடுகளை வைத்து பார்க்கும் பொழுது அது மா அது இயற்கைக்கு மாறான மரணம் நான் வார்த்தைகளை அளந்து பயன்படுத்துகிறேன் இயற்கைக்கு மாறான மரணம் என்று எண்ணுவதற்கும் முடிவு கூறுவதற்குமான சாத்தியக்கூறுகள் தான் வந்து இப்போதைக்கு அதிகமாக இருக்கின்றன நம்ம முதல்ல இதிலேருந்து கற்றுக்க வேண்டிய பாடம் உடனடியாக அரசு செய்ய வேண்டியது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அது அது உங்கள் கேள்வியோட ஒரு பார்ட்டு நான் நம்புகிறேன் அடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இது தான் ப்ளீஸ் எவால்வ் எஸ்ஓபிஸ் ஸ்டாண்ட் ஆப் ஸ்டாண்டிங் ஆப்ரேட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸை இந்த மாதிரி சம்பவம் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா பேரண்ட் டீச்சர் அசோசியேஷன் மீட்டிங்ஸை ரெகுலராக நடத்தணும் பேரண்ட் டீச்சர் அசோசியேஷன்ஸும் முதல்ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் எல்லா ஸ்கூல்லையும் ரெகுலர் இன்டர்வலில் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பெட்ரோல் ஆசிரியர் சங்க கூட்டங்களில் மாணவர்களுக்கு இடையில் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கா அப்படின்றத கான்ஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் வந்து மானிட்டர் பண்ணணும் இது ஒன்று ரெண்டாவது இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்துடுச்சுனா சி இந்த மாதிரி சம்பவம் எப்போ வேணால் எங்கே வேணால் எந்த பள்ளியில் வேணால் நடக்கலாம் அப்படி நடந்துடுச்சுன்னா என்ன பண்ணணுன்றதுக்கான டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ்னு போட்டு எஸ்ஓபிஸ் ஒன்று ஜென்ரேட் பண்ணுங்க எப்படி என்ன பண்ணணும்னு கல்வித்துறை அதிகாரிகள் முதல்ல கலெக்டர் ஆஃபீஸ்லேருந்து கலெக்டரோட பிஏஓ ஒரு லெவலில் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அதை நாங்கள் கூட நான் இதுதான் அதுதான்னு கூட நான் சொல்லலை கலெக்டரோட சீனியர் கலெக்டருக்கு அடுத்தபடியாக இருக்கக்கூடிய ஏன்னா கலெக்டருக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்கும் எல்லா சம்பவத்தையும் கலெக்டர் வர முடியாது டெப்டி கலெக்டரோ அல்லது கலெக்டரோட பிஏஓ கலெக்டர் ஆஃபீஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சீனியர் ஆஃபீஸர் டெசிக்னேட்டட் ஆஃபீஸராக இருக்கணும் அவர் ரெண்டாவது காவல்துறையில் ஒரு கன்சர்ன்டு ஸ்டேஷனில் இருக்கக்கூடிய 
ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸுக்குள்ளே என்னெல்லாம் செய்யணும் நீங்கன்றத அவங்க நியாயம் நடக்குது அப்படின்னு பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நம்புகிற மாதிரி வந்து அந்த ஒரு எண்ணம் வரணும் ஸோ நீங்கள் பண்ண வேண்டியது எஸ்ஓபிஸை தயவு செஞ்சு ஜென்ரேட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஸ்டாலின் கவர்மெண்ட்டோட பெரிய சாபக்கேடாக பள்ளிகள் மாறிக்கொண்டிருக்கின்றன எவ்வளோ சம்பவம் நடந்து போச்சு இனிமே நடக்காமல் இருக்கணும்னா அதுவும் உங்களுக்கு வந்து சைல்டு பாலிசி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வெளியிட்ட கவர்மெண்ட் அப்போ அதோட கொரோலரியா அதோட தொடர்ச்சியாக எஸ்ஓபிஸ் வேணும் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அதை நம்ம ஏன்னா ஒரு 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 சிஸ்டம் நமக்கு அழகாக இருக்குது இந்தியாவோட பல மாநிலங்களோட ஒப்பிடும்போது நம்ம முன்னேறிய மாநிலம் குழந்தைகள் நலனுக்காக ஒரு கொள்கையே வகுக்கக்கூடிய அரசால் இந்த சம்பவத்தை தடுப்பது என்பது இது போன்ற சம்பவங்களை தடுப்பது என்பதும் நடந்தால் அவற்றை வெற்றிகரமாக கையாளுவது எப்படி என்பதும் ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா ஆல்ரெடி சிஸ்டம்ஸ் ஆர் இன் பிளேஸ் அதை கொஞ்சம் ஃபைன் ட்யூன் பண்ணுங்கன்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம் இதுக்கு இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாடம் அதுவாகத்தான் இருக்க முடியுமே முடியுமே தவிர வேறு எதுவும் மற்றபடி வந்து அந்த குழந்தைய பற்றின அவதூறுகளோ அல்லது அந்த வன்முறையை வந்து இந்த கட்சி தூண்டினா அந்த கட்சி தூண்டினா அந்த ஓனர் எங்கே போய் பதிங்கினா இதெல்லாம் கிசு கிசுக்கு தான் அக்கப்போர் பத்திரிகையிலையும் அல்லது வந்து யூடியூப் சேனல்ஸ்லேயும் கிசு கிசு பேசுகிறதுக்கும் காசிப்ஸும் அல்ல கிசு கிசு பேசுகிறதுக்கு தான் உதவும் அதாவது அழுக்கு பிடித்த சீழ் பிடித்த மனங்கள் தான் வந்து கிசு கிசு பேசும் ஒரு ஆரோக்கியமான மனம் கிசு கிசு பேசாது நன்றி சார் நன்றி வணக்கம் the best gadgets at unimaginable prices check out kratos website flipkart amazon or visit any satya vasanthan co store nearby to buy kratos products visit india's first walk through tunnel aquarium vgp marine kingdom today